அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா தரவு கட்டமைப்பில் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம் அதை வந்து நான் தரவு குவியல் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் தரவு குவியல்னால் என்னென்னா ஸ்டாக்னால் ஜென்ரலாக வந்து குவியல்னு சொல்கிறாங்க குவியல்னால் எல்லாம் என்னன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து அடிக்கிட்டே போகிறது அதுதான் வந்து குவியல்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஒரு படம் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஒரு ஏதோ நீங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கிறது நீங்கள் போடுற ரிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து தரவுகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று மேலே ஒன்று போடுறோம் இதில் கடைசியாக எதை போட்டோமோ அதை தான் நம்ம எடுக்க முடியும் கடைசி பாட்டமில் இருக்கிற டேட்டாவை எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் எடுத்தால் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் எங்கள் கான்செப்ட் ஸ்டாக்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சீராக சீராக அமைக்கப்பட்ட ஒரு தரவு கட்டமைப்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளிடுறதும் அழிக்கிறதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நடக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம் டாப்னா மேலே எது வந்து கடைசியாக வந்து போட்டோமோ அதை தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா குவியலுடைய கான்செப்டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கிட்டே வரும் ஸோ கடைசியாக நம்ம எதை போட்டோமோ அதை தான் வந்து எடுக்க முடியும் நீங்கள் மறுபடியும் ஏதாவது போடணும்னு நினச்சாலும் அதே இடத்துல தான் போட முடியும் அந்த இடத்துல தான் எடுக்க முடியும் அந்த பொசிஷனில் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டாப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு புது எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே தான் போட முடியும் அந்த டாப் பொசிஷனில் தான் போட முடியும் அந்த டாப் பொசிஷனில் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அதாவது கடைசியாக யார் உள்ள போனாங்களோ அவங்க தான் வந்து முதல்ல வெளியே வர முடியும் அதை தான் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சொல்கிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணுறது ஒன்று டெலிட் பண்ணுறது அதே ஆப்ரேஷன் தான் ஆனால் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறதை நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணுறோம்னா புஷ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணுறோம் டெலிட் பண்ணுறதை பார்த்தீங்கன்னா பாப்புன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் இது கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்டாக்குன்னு புஷ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸோ அதை வந்து உள்ளே புஷ் பண்ணுறோம் இது வந்து புஷ் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து வெளியே தள்ளுறோம் டெலிட் பண்ணுறோம் அதை வந்து பாப் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் இன்னும் புரியறதுக்காக ஒரு புக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட்டு நாலு புக்கு அடிக்கி வச்சுருக்காங்க இது வந்து டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் இதுதான் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் இதை தான் எடுக்க முடியும் இல்லை இங்கே ஏதாவது நீங்கள் மறுபடியும் சேர்க்க முடியும் இது பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்டாக் இது வந்து இன்னாக்சஸபிள் எப்போனா இது மேலே நமக்கு மூணு புக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இது மூணும் இல்லை அப்படின்னா இதுதான் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் அப்போ இதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் இதை ஒரு புக்கை சேர்க்கணும்னா இங்கே தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் இதை வந்து நம்ம புஷ்ஷுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை இங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே தான் நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும் இதை வந்து பாப்புன்னு சொல்கிறோம் இன்னும் தெளிவாக புரியறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்டி ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ ஒன்றுங்கிற ஒரு டேட்டா உள்ளே போடுறோம் ரெண்டுங்கிற இன்னொரு டேட்டாவை போடுறோம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் புஷ்ஷு ஸோ டெலிட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னென்னா பாப்பு ஸோ ரெண்டை வந்து டெலிட் பண்ணுறோம் ஸோ பாப் இப்போ நான் ஒரு ஜஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணுங்கள் பத்து இந்த வரிசையில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பத்து தான் முதல்ல இன்சர்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு இன்சர்ட் பண்ணணும் பன்னெண்டு இன்சர்ட் பண்ணணும் பதினாறு ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் கடைசியாக எதை இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்குன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ பத்துங்கிறது தான் என்னென்னா இங்கே பாட்டம் ஓகே ஸோ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக பண்ணுற அதே ரெண்டு மெத்தடு தான் ஒன்று ஸ்டாக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸிங் அரே இன்னொன்று வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸிங் லிங்கட் லிஸ்ட் அரேனா என்னென்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னென்னா லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸோ ஒன் டைமென்ஷன் அரே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாக் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாக்கை ஸோ ஃபிக்சட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கு இன்னொரு நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வச்சு அரே கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் முடியாது டிக்ரீஸ் பண்ணவும் முடியாது ஓகேவா ஸோ ஆரம்பத்துலேயே நமக்கு தெரியணும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வச்சு நம்ம ஒரு தரவு குவியல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது லிங்க்டு லிஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து அன்லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா மொத முதல்ல நம்ம ஒரு எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அந்த எலமெண்ட்டோட அட்ரஸ் எப்போவுமே லிங்க்டு லிஸ்ட்டில்
ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டாக்கோட அப்ளிகேஷன் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் டவர் ஆஃப் அனாய் அப்படிங்கிறது ஒரு கேம் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் கூட விளையாடிட்டுருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு மூணு டவர் இருக்கும் ஸோ மூணு டவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய ரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமாக இருக்கிற ரிங் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறத விட சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறத விட சின்னதாக இருக்கும் இது மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ரிங்கும் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் குழந்தைங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம் அட் அ டைமில் ஒரு ரிங்க தான் எடுத்து நீங்கள் அடுத்த டவரில் போடணும்னு சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து இதில் இருக்கிற அதே செட் ஆஃப் ரிங்ஸை வந்து எனக்கு இன்னொரு டவரில் வரணும் நம்ம இன்னொரு டவர் வந்து ஆக்சிலரியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்குன்னா மாற்றி போடுறதுக்காக இதில் கண்டிஷன் என்னென்னா ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று பெரிய டிஸ்க்கு மேலே சின்ன டிஸ்க் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட் அ டைமில் நீங்கள் ஒரு ரிங்கை தான் எடுத்து இன்னொரு ரிங்கில் போ இன்னொரு டவரில் போடணுங்கிறது தான் வந்து கண்டிஷன் ஸோ இந்த கேம் வந்து நம்ம ஸ்டாக் வச்சு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஆனால் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த டவர் ஆஃப் ஆய் ப்ரோக்ராமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுத்துக்காட்டு வந்து நீங்கள் பாருங்கள் நாலு டிஸ்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாலு டி டிஸ்கில் என்ன ஆகணும் ஒரு ஒரு ரிங்காக நீங்கள் எடுத்து அடுத்தடுத்த டவரில் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கடைசியாக ஒரு ரிங்கு வந்து நிற்கும் அந்த ஒரு ரிங்கு வைக்கும் வந்து நிற்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த ஒரு ரிங்கை எடுத்து நம்ம எந்த டார்கெட்டு அதாவது எந்த டவரில் வந்து மாற்றணுமோ ஆக்சுவலாக அந்த டவருக்கு மாற்றி போடுவோம் அப்போ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டவரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இருந்த முதல் டவரில் எப்படி இருந்ததோ நாலு ரிங் இருந்ததுக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா அதே சுச்சுவேஷனில் மூணு ரிங் இருக்கும் ஸோ அதே ஸ்டெப்பு தான் நம்ம மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் மூணு ரிங்கு வரும்போது ஸோ திரும்ப திரும்ப ஒரே ஸ்டெப்பு தான் ரிப்பீட் ஆகுது ஆனால் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிகர்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரிகர்ஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இந்த டவர் ஆஃப் அனாய் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதுறதுக்கு போது முதல்ல நீங்கள் ரிகர்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரிகர்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வேறு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இது புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிகர்ஷன்னா என்னென்னு தெரியணும் சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா ரிகர்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனையே கூப்பிட்டுக்கிறது மறுபடியும் ஓகேவா அது பேர் தான் ரிகர்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு தெரியும் ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் அதையே மறுபடியும் மறுபடியும் கூப்பிட்டுக்கிறது அது பேர் தான் ரிகர்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா நாலு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிப்போம் இப்போ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ நான் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் நாலு இன்ட்டு மூணு ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் மறுபடியும் நான் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் இல்லை டூ ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ என்னென்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் என்னென்னா ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு அதே ப்ராசஸ் தான் ஃபோர் ஃபேக்டோரியலில் எனக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வருது ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மறுபடியும் நான் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே ஃபங்க்ஷனையே நம்ம க இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதே ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ராசஸ் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னும் போது நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனையே அதுக்குள்ளேயே கால் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் ஈஸியாக முடியுது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிகர்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வச்சு சொல்லித்தரேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு புரியும் என்னன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டோரியலுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் சொல்லித்தரேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் என்னென்னு ஃபேக்டோரியெல்லாம் என்னென்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது என்னென்னா ஒரு யூசர் கிட்ட வந்து ஒரு வேல்யூ கெட் பண்ணுறேன் அதாவது நீங்கள் எந்த நம்பருக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ன என்னங்கிற நம்பராக தான் வந்து கெட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார் லூப்பில் எழுதுகிறேன் எனக்கு ஃபேக்டோரியல்லாம் என்னது இப்போ நான் வந்து புதுசாக ஒரு நம்பர் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐ வேல்யூவை நான் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ
ஸோ எஃப்டோட வேல்யூ இனிஷியல் வேல்யூ வந்து நான் ஒன்றுன்னு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து ஒன்று இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுன்னு இருக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபேக்டரியில் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் நான் வந்து எஃப் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சிம்பிள் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஃபேக்டோரியல் சிம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இதோடய அவுட்புட் வந்து என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டோரியல் வந்து அஞ்சு அதனுடைய வேல்யூ வந்து நூற்றி இருபது இது வந்து சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இப்போது உங்களுக்கு வந்து நான் இதே ப்ரோக்ராம் இதே வேல்யூ தான் இதே மேக்ஸ் தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஃபங்க்ஷனில் எழுதி காட்டுறேன் ஏன் நீ ஃபங்க்ஷனில் எழுதி காட்டுறேன்னா இப்போது ரிகர்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஏன் உள்ளுக்கு கூப்பிட்டுக்கிறது தான் வந்து நம்ம ரிகர்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இதே ஃபங்க்ஷன் இதே ப்ரோக்ராமே நீங்கள் எப்படி ஃபங்க்ஷனாக எழுதுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ரிகர்ஷனில் எழுத முடியும் ஸோ நான் இதையே எடுத்து ஃபங்க்ஷனாக எழுதியிருக்கேன் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இது வந்து மெயின் ப்ரோக்ராம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இதே ப்ரோக்ராமை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட்டு இதெல்லாமே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த ஆப்ரேஷனை மட்டும் எடுத்து நான் ஃபங்க்ஷனில் போட்டுட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் உள்ளே கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே என்ன எழுதணும் சாரி இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனில் எழுதிக்க போகிறோம் ஒரு தனியாக எழுதியிருக்கோமா இங்கே அதே ஃபார்லூப்பு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே நான் அந்த ஃபங்க்ஷனை முதலே வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் இன்ட்டு ஃபேக்ட்டுன்னு இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்து நான் இங்கே தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் டி டிஃபைன் பண்ணலாம் இதை வந்து நீங்கள் இங்கேயே கூட டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து மெயின் ப்ரோக்ராம் மெயின் ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இங்கே எது இந்த ஃபேக்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கே கால் பண்ணனா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதை வந்து எஃப்எஃப்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூவை நான் இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு புரியுதா இதே ஃபங்க்ஷனு ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனாக எழுதியிருக்கேன் தனியாக இதை எழுதி நான் இதை வந்து உள்ளே கால் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து என்னென்னா இதே ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வித்து ஃபங்க்ஷனோடு எழுதுகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமே நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய பேர் வந்து ஃபேக்டோரியல் வித்தவுட் ரிக்யூஷன் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேக்ட்டு வித்தவுட் ரிக்யூஷன் ஸோ இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அதே நம்பரையே நான் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு அதே வேல்யூ வருது இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் என்னென்னா ஃபேக்டோரியல் வித் ரிகர்ஷன் இப்போ இது எப்படி ஃபங்க்ஷனில் எழுதுறதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதே ஃபங்க்ஷனில் எழுதுறதையே வந்து நான் எப்படி ரிகர்ஷனில் எழுதுறதுன்னு காட்டியிருக்கேன் முதல்ல அதே தான் நான் ஃபங்க்ஷனை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் உள்ள வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஒரு வேல்யூ வந்து யூசர் கிட்டேருந்து வாங்குகிறேன் இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா என்னோடய வேல்யூ நீங்கள் நெகட்டிவாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபேக்டோரியல் வந்து நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பருக்கு ஃபேக்டோரியல் கிடையாது அதனால் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா இங்கே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் பண்ணுறேன் அந்த வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இது மெயின் ப்ரோக்ராம் இதோடு முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனை டி டிஃபைன் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் என்னென்னா இஃப் என் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் ஒன் பண்ணு இல்லைனா எனக்கு என் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் இது ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது நான் இந்த ஃபங்க்ஷனையே உள்ளே கால் பண்ணுறேன் ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ என் இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னுங்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம என்னுங்கிற வேல்யூ அஞ்சுன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ இங்கே வந்து என் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நான் நாலுன்னு இருக்கும் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு அப்படியே வச்சுக்கோம் மறுபடியும் இங்கே போகும் இங்கே வந்து என்னை கொஞ்சம் ஜீரோவான்னு செக் பண்ணோம் இல்லை மறுபடியும் இங்கே வரும் ஸோ மறுபடியும் நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு மறுபடியும் இங்கே போகும் மறுபடியும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் மறுபடியும்
factorial with recursion program. So, I am going to take a look at the factor. So, this is the factorial. I am going to take a look at the factorial. I am going to take a look at the recursion. It is very simple. It is very simple. Now, what is the recursion? Now, the recursion is the first part of Tower of Anai. I am going to take a look at the video. I am going to take a look at the video. मून डिस्क के लिए फर्स्ट वो एक डिस्क ऐड तो पोड़ रहा हैं आदत तो रंडा वो डिस्क ऐड तो पोड़ रहा हैं कंडीशन वंदे पेरिये डिस्क में आला चिन्ने डिस्क कर कोनो आदत तो एन माइनस वन डिस्क ब्लू कलर वंदे ची एन माइनस वन डिस्क पर अमोद निंगे टारगेट को मार दिखला मारे बढ़ी इंगे रंडी डि� if you want to use 100 discs, this game will be very tough. If you want to use the program, you can use the algorithm. So, if you try the algorithm, you can use the algorithm to use the intermediate disc. Next, you can use the bottom disc. If you want to use the blue disc, you can use the blue disc to use the destination. So, if you want to use the intermediate disc from the intermediate peg to the destination peg, you can use the repeat. अपन निगे है ना पनानो ना रिकॉर्शन ला वंदे निगे इधे फंक्शन मर बढ़ियों कॉल पन निगे अब डी ना था आह उंगल को वंदे इंद प्रॉब्लम वंदे इजी आम उड़ियो ना जस्ट टेबल ओनो कुटर का है ना ना इतना डिस्क अलग इतना नंबर ऑफ स्टेप्स पोको अंडे नीटे एप्लीकेशन पातेंगे ना स्टैक ओड एप्लीकेशन Word and number itu lah. Yang mana nama undo orang itu very recent lah. Nama mana pernah mau atau dah mandi nama pernah pernah orang itu undo. Ada macam games ni nama undo lah. Pernah mau. Adalah mandi recent lah. Nama mana pernah mau. Anja backtracking pernah. Tapi kita stack use awalde. Or word mandi reverse lah. Jadi kau mandi nama kita stack use awalde. Ada macam ni expression evaluation soltro. Expression le mandi pati ni stack macam infix, prefix, postfix ni soli itu expression. Ada lah. Ada lah. Ada memory management pernah. Ada lah. So, na adatnya lah, kadatnya video la, mandi infix na, ennan solite infix, prefix, postfix la, ennan potran. Next je memory management, na adaliya mandi stack mandi use agud. So, mandi last video la mandi queue na ennan pato, ip mandi stack na ennan patrukon. Stack ingrade, oray oray enda wacih matu nada krade, queue ingrade, rende ende, rear ende, front ende wacih nada krade. So, ngul kena स्टैक ना अन्ना क्यों ना अन्न पुरुष जरूर कौन नहीं करा डाउट्स ऐसा आदर ने तो ना कमेंट लगे लेंगे आह आधे मध्य उंगल के वैर अंदर टॉपिक्स लाऊं दे वीडियो वेनुंट के करेंगे लो निगे कमेंट सेक्शन ला तेरे बिच ना ना उंगल ते वैना टॉपिक्स बंदे अपकमिंग वीडियोस ला पोट रहा आह वीडियो उंगल को पुरी 